Dzisiaj z kwadratu 18 z sierpnia 2016 roku zadanie drugie. Czy istnieją takie dwie dodatnie liczby całkowite, których różnica wynosi 2 i których iloczyn jest kwadratem liczby całkowitej? Oznaczmy przez n minus 1 oraz n plus 1 pewne dodatnie liczby całkowite różniące się o 2. Na przykład takimi liczbami mogą być 3 i 5. Dzięki wzorowi na różnicę kwadratów wiemy, że iloczyn dwóch liczb całkowitych n minus 1 razy n plus 1 równa się n do kwadratu minus 1. Dla n równego 4 3 razy 5 równa się 4 do kwadratu minus 1. Zauważmy też, że iloczyn dwóch dodatnich liczb całkowitych na pewno jest większy od kwadratu mniejszej z tych liczb. Czyli n minus 1 razy n plus 1 jest większe od n minus 1 do kwadratu. W naszym przykładzie z konkretnymi wartościami liczbowymi 3 razy 5 jest większe od 3 do kwadratu. Z drugiej strony n do kwadratu minus 1 na pewno jest mniejsze niż n do kwadratu. Jest mniejsze dokładnie o 1. W przykładzie liczbowym 4 do kwadratu minus 1 jest mniejsze niż 4 do kwadratu. n minus 1 do kwadratu i n do kwadratu to kwadraty dwóch kolejnych liczb całkowitych. Skoro liczba n minus 1 razy n plus 1 mieści się między dwoma kolejnymi kwadratami liczb całkowitych, czyli między n minus 1 do kwadratu i n do kwadratu, to nie może ona być kwadratem liczby całkowitej. I taka właśnie jest odpowiedź w dzisiejszym zadaniu. Nie istnieją dodatnie liczby całkowite spełniające warunki zadania. Zauważmy może na koniec, że założenie, że obie liczby n minus 1 i n plus 1 są dodatnie, jest bardzo istotne. Bez tego założenia te za zadania przestaje być prawdziwa. Na przykład liczby 0 i 2 są liczbami całkowitymi, różnią się o 2, a ich iloczyn, który równa się 0, jest oczywiście kwadratem liczby całkowitej, równej 0. Zróbmy jeszcze z tego samego kwadratu 18 zadanie trzecie. Zadanie to pojawiło się na zawodach stopnia drugiego 6 Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w styczniu 2011 roku. Dane są dodatnie liczby całkowite A i B. Wykaż, że jeżeli liczba A do kwadratu jest podzielna przez liczbę A plus B, to także liczba B do kwadratu jest podzielna przez liczbę A plus B. Mamy dane dwie liczby, dodatnie liczby całkowite A i B. Wiemy, że liczba a do kwadratu jest podzielna przez liczbę a plus b. Co to oznacza? Oznacza to, że wynik dzielenia a do kwadratu przez a plus b jest liczbą całkowitą. Oznaczmy ją jako n. Możemy też zapisać to inaczej. Wystarczy pomnożyć obydwie strony tego równania razy a plus b. Możemy zapisać, że a do kwadratu jest iloczynem pewnej liczby całkowitej n i liczby a plus b. Przypomnijmy sobie teraz wzór na różnicę kwadratów dwóch liczb a i b. a do kwadratu minus b do kwadratu równa się a minus b razy a plus b. Jeżeli a i b są liczbami całkowitymi, to obie liczby a minus b i a plus b są całkowite i widać z powyższego wzoru, że różnica kwadratów a do kwadratu minus b do kwadratu również jest podzielna przez liczbę a plus b. W takim razie, jeżeli odejmiemy od siebie a do kwadratu minus a do kwadratu minus b do kwadratu, czyli jeżeli odejmiemy od siebie dwie liczby podzielne przez a plus b, to otrzymamy również liczbę podzielną przez a plus b. A wynikiem takiego odejmowania jest liczba b do kwadratu. Wynika z tego, że liczba b do kwadratu również jest podzielna przez liczbę a plus b, co kończy Rozwiązanie tego zadania. W wielu zadaniach rozłożenie pewnego wyrażenia na czynniki jest kluczowym krokiem rozumowania. Jest to szczególnie przydatne, gdy badany iloczyn jest równy 0, jak również w zagadnieniach związanych z liczbami całkowitymi i podzielnością, zwłaszcza z liczbami pierwszymi. W tym zadaniu interesującym nas czynnikiem była dowolna liczba całkowita n oraz liczba a plus b. Do zobaczenia w kolejnym filmie.